let's talk about free debits. Shall we? Welcome again guys, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. Here we try to educate people regarding thyroid, diabetes, and other hormonal diseases. If you're new here, thank you for visiting. If you've been here before, thank you again for being part of our community. Oh, alam nyo na yung next kong susunod na sasabihin, ha? Please like and share if you're in Facebook, and subscribe and smash that button if you're on YouTube. Oh, yun lang. Tara, start na po tayo. Okay, shoutout lang to Sir Jason Balakidan. Siya po yung nag-request ng itong topic na ito. Doc, gawa naman po kayo ng video regarding pre-diabetes. Thank you po. Okay, Sir Jason, so ito na po yung topic natin, pre-diabetes. Paano ba na-diagnose to? Paano ba nalaman kung may pre-diabetic ka? And paano po ito tingitrip? So first up, paano po matadiagnose yung pre-diabetes? So pre-diabetic, ibig po sabihin, your sugars are high already but not high enough to be diabetic. Hindi ka rin normal, hindi pa diabetic, andun po kayo sa middle ground. Sometimes we call it impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance. Depende na lang kung paano po kinuha yung blood exam ninyo. Doon sa nagfasting or doon sa after uminom na matamis. So technically, ang pag-diagnose po ng pre-diabetic ay via laboratory finding. Ibig sabihin, kailangan po nakuhan kayo ng dugo at yung result po na yun ay i-interpret ng inyong doktor at malalaman kung talaga po ba kayong normal pre-diabetic o diabetes na po. So, magic number lang po, dun sa may fasting blood sugar, ang pre-diabetic po ay around 100 to 125. And dun naman po sa mga uminom na matatamis, yung oral glucose tolerance test, 140 to 200 po ang levels na yun. Pagpasok na po kayo dun sa numbers na yun, most likely, baka pre-diabetic ka nga. Or, tinatawag natin borderline diabetes. So alam mo na nga na laboratory finding ang pre-diabetes is there a way para malaman kung ano nga ba yung mga simptomas ng pre-diabetic. Most of the time, wala po. Kahit nga po yung mga diabetic, wala po silang nararamdaman, di ba? Pero pag tinanong mo po yung mga pasyente o yung mga tao, minsan meron na rin talaga silang nararamdaman. Tulad ng ano, PPP, polydipsia, polyphagia, polyuria, nauuhaw, naugutom, at ihi ng ihi. Minsan parating pagod, or kung minsan nalalabo yung mga mata, or isang sign ng pre-diabetic o diabetic po na pasyente yung nangingitim yung mga kanilang balat. Acantosis nigricans po ang tawag doon or ang tinatawag naming choco na batok. Hindi lang po sa leeg ang nangingitim. Kung minsan sa kilikili or dun sa inyong singit. So remember, you need not to have symptoms of pre-diabetes or diabetes itself. Kailangan mo lang malaman via regular checkup with your blood exams and regular checkup also with your doctor. Na once nalaman mo na po na ikaw ay may pre-diabetes or borderline diabetes, ano nga ba yung gamot na dapat mong inumin? Well, in reality, yung mga tao ay uminom ng gamot pag pre-diabetic or borderline po sila. Tama ba? So ang sagot po doon, pwede kang maggamot or pwedeng hindi. Now, pwedeng hindi, ibig sabihin, lifestyle modification, diet and exercise. Siyempre, parati nating tatanungin, kaya mo ba yung diet and exercise? Pinagsama po yun ha, hindi lang sinabing diet lang or sinabing exercise lang. Pag sinabing diet, be it keto, intermittent fasting, paleo diet, vegan diet, low carb diet, Mediterranean diet, or whatever diet na sinusunod nyo po. Okay lang po sa amin yun. Ang importante, kaya mo ang ma-maintain yung diet na yun para gumanda po yung overall healthy eating habits ninyo and yung overall lifestyle nyo. Now, when it comes to exercise, well, in my opinion, hindi po counted sa akin ang exercise na naglalaba, nagwawalis, o naguhugas ng pinggan. Ang basehan ko for exercise is dapat kahit papano bumipilis yung tibok ng iyong pulso. And kung minsan, dapat may onting pagod. To the point na ang pagsasalita mo na lamang ay phrases, hindi sentences. Hindi ko alam yung Tagalog ng phrases. Sabihin nyo nga sa comments kung meron nga ba nun. Anyway, ibig ko lang po sabihin, dapat kahit pa paano pag nag exercise po kayo, yung medyo pinagpapawisan naman at bumibilis yung timok ng pulso mo. Okay na po yun para sa akin. Now, pag hindi mo nagagawa yun, dun kita bibigyan ng gamot. Ang tanong, kaya mo ba talagang gawin yung diet and exercise? Well, ikaw na makakasagot niya. Tama po ba? Now, kung wala ka pang pre-diabetes, is there a way para ma-prevent niyo po ba ito? Panoorin niyo po yung dating video ko regarding 10 risk factors predisposing you to diabetes. Kailangan alam mo po yung mga yun kasi by the time na tumataas po yung mga risk factors na yun, tumataas din po yung chances niyo of diabetes. In general, you can prevent the pre-diabetic by again, healthy lifestyle modifications, diet and exercise. Paulit-ulit ko pong tinatanong, kayo ba? Kaya niyo pong gawin yun? Kasi kung kaya niyo, 
yes, kaya nyo rin pong i-prevent itong pre-diabetic and the diabetic itself. O yun lang po yung masasabi ko regarding pre-diabetes. Kapag may na-miss po ako, please comment nyo lang sa baba. Try natin sagutin after. Okay, so I think that's it. If sa tingin nyo po nakatulong po itong video na to, please share nyo po sa mga kasama ninyo para mag-grow po yung community natin. And follow us again and subscribe para pag may bago kaming videos, alaman nyo kaagad. So again, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. Signing out.